écoute la rougeur, flaire les vents blancs balançants, regarde dans l'univers, soleil, regarde ces astres étincelants de jaune jusqu'à ce que tu te sentes bien et que tu sois forcé de clore tes paupières qui clignent. Des mondes cérébraux scintillent dans tes cavités. Laisse trembler tes doigts ardents. Effleure l'élément, toi qui dois chercher en vacillant, qui est assis en t'élançant, couché en courant, qui rêve couché, veille en rêvant. Les fièvres dévorent faim et soif, et spleen. Le sang s'en mêle. toujours égale à une autre lumière. Puis, elle se modifia. De lumière, elle devint aube incertaine. Et l'espoir eut une nouvelle lumière. Regardez une lumière jaune sous un champ bleu, puis la même intensité de lumière jaune sous un champ rouge, vous voyez deux bleus différents. Nous devons comprendre comment nous créons la couleur. Nous aimons penser que nous recevons la couleur. Ce n'est pas vrai, nous la faisons. Et c'est parce que nous avons ce contexte de vision que je peux changer la couleur du ciel. Non pas que je puisse réellement la changer, mais je peux changer le contexte de notre vision. Ils disent que si vous montez dans le ciel à l'aube, par un matin clair du mois de mars, vous attraperez un sac d'air tellement chargé de l'essence du printemps que lorsqu'il sera distillé et préparé, il produira une huile d'or, remède capable de guérir tous les maux. Et lorsque vous montez dans le ciel, à l'aube, par un matin clair, et que vous vous penchez pour attraper l'air dans un sac, ils disent que vous capturez la rosée entre la terre et le ciel.
alors vous avez perçu le passé. Ce verbe et ce sommet ne se sont jamais rencontrés. Sur un battement de votre cœur, les jours engloutis résonnaient. Votre cœur frappait le présent et le passé vibrait. Battement de cœur à battement de cœur, vous faisiez trembler vos trésors.